Hello friends, welcome to today's session. So in previous sessions, we had been discussing about Kingdom Plantae and its phylum. So we had been classified Kingdom Plantae under the two categories that is which have differentiated body parts and which do not have differentiated body parts. So we had seen Thallophyta which doesn't have any differentiated visible body parts. And then further we divided differentiated body parts into two categories that is with vascular tissue and with without vascular tissue. So without vascular tissue consisted of a phylum called as Bryophyta. And further with vascular tissue they were divided in the form which produces seeds and which do not produce seeds. So Pteridophyta were those which do, do not produce the seed and the seed pro producing plants were classified with covered seeds and naked seeds. So covered means which is enclosed in coating and uncovered that is naked. So they were again classified into angiosperms which were covered and gymnosperms which are naked or uncovered. So angiosperms were further divided into one cotyledon that is monocots and dicotyledon that is dicots. So this was classification of plants. So we had been discussing about kingdom animalia and we started with porifera sponges. So porifera में हमने ये देखा था कि वो aquatic होते ज़्यादातर and किसी solid support को वो stick up होके support लेते हैं। उनके bodies में हर वक्त holes रहते हैं फिर you can say that their body contains pores. So the name came porifera. So उस pores के वजह से जो भी nutrients और water है वो body में पूरी तरह circulate होता है and examples थे spongylus sicon and eupelectia. नेक्स्ट हमने क्वेलेंटेराटा के बारे में पढ़ा था तो क्वेलेंटेराटा ये नाम क्यों आया था क्योंकि उनके बॉडी में एक कैविटी रहती है जिसमें कोइलेमिक फ्लूड फील्ड रहता है सो हमने ये देखा था कि वो कॉलोनीज में लीव करते हैं मतलब बहुत सारे क्वेलेंटेड क्वेलेंटेराटा के मेंबर्स एक साथ रह करते और एग्जाम्पल्स थे कोरल्स हाइड्रा जेलीफिश एंड सी एनिमोल ओके सो फर्दर वी हैड बिन डूइंग विथ क्वेलेंटेराटा नेक्स्ट थर्ड हमने पढ़ा था प्लेटी हेलमेंथिस सो प्लेटी हेलमेंथिस को फ्लैट वॉम से भी नाम से जाना जाता है एंड वी हैड सींग दैट देयर बायोलेटरल दैट इज इफ यू कट इट विथ क्रॉस सेक्शन एक्सिस इट विल डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स ओके फिर हमने देखा तो उनमें थ्री लेयर्स होते हैं सो so ये मॉडिफाइड होते हैं पॉरीफेरा और कोलेंटेराटा uh, से और उसमें ट्रैपल प्लास्टिक लेते हैं दैट इज प्रेजेंस ऑफ थ्री लेयर उनमें ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती ऑल्सो देखा था कि वो पैरासाइटिक होते हैं मतलब जो भी होस्ट बॉडी पर वो लीव करते उनको हार्म करते हैं Examples the planaria, liver fluke and tapeworm. So okay, clear with the, so this all was the parts which we had discussed in the previous session. So let's begin with the fourth division of animal that is nematoda. So nematoda have cylindrical body. So they are having a cylindrical body, okay. The body is bilaterally symmetrical and triploblastic. So students, they say same same terms bahut bar a rahe hai because this Animals are classified on the basis of similar characteristics. As I had suggested you in the first slide itself, that it's easy to judge or to class uh, study any class on the basis of similarities. So, यही advantage है इस system का uh, taxonomy का जिससे हम each and every plants को उनके similar characteristics के basis पे study कर सकते हैं. तो bilaterally symmetrical means same कि अगर हमने एक एक section से उसको cut किया तो वो दो equal parts में divide हो जाएगा. ट्राइप्लोब्लास्टिक मतलब तीन लेयर्स का कवरिंग रहता है दे डू नॉट हैव ट्रू बॉडी कैविटी सो बॉडी कैविटी इनमें एबसेंट रहती है दे हैव टिश्यूज बट नो रियल ऑर्गन सो दे आर मेड अप ऑफ दे आर ऑर्गेनाइज टू टिश्यू लेवल दे डू नॉट हैव एनी ऑर्गन एज वी नो दैट अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज फॉर्म्स एंड ऑर्गन सो टिश्यू लेवल पे ही वो ऑर्गेनाइज है और टिश्यूज इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं देर इज नो प्रेजेंस ऑफ एनी ऑर्गन नेक्स्ट दे आर पैरासाइटिक सो सेम वो होस्ट के अंदर जाते हैं और होस्ट को नुकसान पहुँचाते हैं Example Ascaris which are called as round worms, Fusheria which is called as pin worm. So you can see this in diagram. So I would like to note here a point that Ascaris जो रहते हैं round worms वो basically हर एक individual के small intestine में present रहते हैं. So humans के small intestine में Ascaris present रहते हैं. So कभी इनका अगर जो growth है अगर वो बढ़ जाता है तो बहुत सारे intestinal disorders cause करते हैं. So ये जो Ascaris रहते हैं वो इंडस्ट्रियल में बहुत ही स्मॉल साइज पे प्रेजेंट रहते हैं एंड दे जस्ट फोकस्ड ऑन यूज्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बट अगर ये एक सीमित से ग्रो हो जाते हैं तब वो इंटेस्टेंस को हार्म करते हैं सो दिस इज अ फैक्ट दैट दिस काइंड ऑफ वोम्स राउंड वोम्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी टू 
ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नेमेटोडा सो उनमें ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स यही है बायोलेट्रिकल सीमेट्रिकल एंड ट्रैपलोप्लास्टिक सिलेंड्रिकल बॉडी नो बॉडी कैविटी नो रियल ऑर्गन्स एंड दे आर पैरासिटिक मूविंग फर्दर नेक्स्ट कम्स एनिलीडा डिविजन एनिलीडा देयर बॉडी इज बायोलेट्रल सीमेट्रिकल तो सेम कट इट विथ एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इट विल गिव टू इक्वल पार्ट एंड ट्राइपलोप्लास्टिक सो आप देख सकते हो कि बेसिकली जो वर्म्स की फैमिली आती है उनमें सभी जगह बायोलेट्रिकल सीमेट्रिकल दिखता है और सभी लेयर्स ट्राइपलोप्लास्टिक होते हैं मतलब थ्री लेयर्स से प्रोटेक्टेड होते हैं दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी सो बॉडी कैविटी एग्जिस्ट करती है ओके देयर बॉडी इज सेगमेंटेड सो बॉडी के बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स रहते हैं और हर एक सेगमेंट में अलग अलग टिश्यू रहते हैं सो यू कैन सी दिस सो दिस अर्थ वॉम विच यू कैन ऑब्जर्व इन रेनी सीजन सो दे आर सेगमेंटेड सो आप देख सकते हो उनके बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं तो एनिलीडा के फाइलम में सॉरी डिविजन में अर्थ वॉम बिलोंग करता है लीचेस भी रहते हैं और नरेसिस भी लेते हैं दे आर फाउंड इन वाटर एंड एज वेल एज ऑन दी लैंड सो मॉइस्चर जहाँ पर ज़्यादा होता है उस जगह पर ये पाए जाते हैं सो रेनी सीजन्स में अर्थवाम बहुत कॉमनली ऑब्जर्व होते हैं एंड ओके सो सम एग्जाम्पल्स आर अर्थवाम नेरेसिस एंड लीचेस सो लीचेस भी आपने पाए होंगे रेनी सीजन्स में ये जो भी हर जगह मॉइस्चर एक्यूमलेट होते हैं जिसके वजह से ये एनिलीडा के डिविजन्स के जो ऑर्गेनिज्म है वो ईजिली ऑब्जर्वेबल होते हैं ओके सो नेक्स्ट कम्स ऑर्थ्रोपोडा ओके ऑर्थ्रोपोडा इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड और कैरेक्टराइज बाई जॉइंट लेग सो क्या रहते हैं उनके जो लेग्स रहते हैं उनमें जॉइंट्स प्रेजेंट रहते हैं लेट अस सी हाउ दे हैव बायोलेट्रल सीमेट्रिकल बॉडी सो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बटरफ्लाई इफ यू कट इट फ्रॉम द मिडल एक्सिस इट विल डिवाइड इन टू टू इक्वल पार्ट हाउस फ्लाई इफ यू कट इट इन द मिडल एक्सिस इट विल ऑल्सो डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट सो टेक एनी ऑर्गेनिज्म जस्ट कट इट इन द मिडल एक्सिस इट विल डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट सो दैट इज नथिंग बट बायोलेट्रल सीमेट्रिकल विच ऑल्सो एग्जिस्ट इन ऑर्थ्रोपोडा सो ऑर्थ्रोपोडा इज कैरेक्टराइज बाय जॉइंटेड लेग्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेबल पॉइंट इज दैट दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सो स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू टेल यू दैट देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स दैट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ये सिस्टम होते हैं जिनमें जो ब्लड ट्रांसफर होता है हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के वो कैसे होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है सो so, हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट प्रेजेंट रहता है वो बहुत सारे आर्टरीज वेन्स के थ्रू बॉडी से टिश्यूज या फिर डिफरेंट सेल्स में या फिर टिश्यूज और सेल्स से हार्ट में ट्रांसफर होता ही रहता है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूबुल ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर विच वी कॉल्ड आर्टरी वेन्स और ब्लड कैपिलरीज सो हमारी ह्यूमन बॉडी बेसिकली एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती है क्योंकि हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ कैपिलरीज आर्टरीज एंड वेन्स प्रेजेंट रहते हैं जिसके थ्रू ये ब्लड हमेशा ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस सिमिलरली सेकेंड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिनमें जो ब्लड रहता है वो डायरेक्ट एक स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल होता है दैट मीन्स जो ब्लड जो बॉडी में कॉन्टैक्ट बनाए जाते हैं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन या एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू वो डायरेक्टली ब्लड के फ्लूड के थ्रू ही बनाए जाते हैं सो so, कोई मीडियम नहीं रहता उनको कैरी करने के लिए ब्लड एज ए लिक्विड ही सभी जगह पर ट्रांसफर होता है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और एक दूसरे जो बॉडी टिश्यूज है उनको कनेक्ट करता है सो so, ये दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं तो ऑर्थ्रोपोडा में बेसिकली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑब्जर्व होते हैं तो उनमें जो रहता है डायरेक्टली वो ब्लड रहता है उनमें कोई ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा नहीं रहते कि प्रॉपर ब्लड ट्रांसफर करने के लिए जो भी न्यूट्रियट्स या जो भी नीडेड ये है रहता है न्यूट्रिएंट्स या फिर आप बोल सकते हो कि जो सेल की रिक्वायरमेंट रहती है वो डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ ब्लड उसे पहुंचाई जाती है सो दिस वाज ऑल अबाउट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम द बॉडी कैविटी इज फिल्ड विद ब्लड सो ऑब्वियसली उनमें कैविटी रहेगी कैविटी रहेगी मतलब एक एम स्पेस जो ब्लड से फील्ड होती है और सभी जगह पर ब्लड फ्लो होता रहता है एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच कैरेक्टराइज दिस फाइल दिस डिविजन आर्थ्रोपोडा इज दैट दे हैव जॉइंटेड लेग्स सो उनके लेग्स जो होते हैं वो जॉइंट की तरह बनाए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल कॉक्रोचेस सो आप कभी कभी देखते होंगे कॉक्रोचेस को जो लेग होते हैं वो जॉइंट रहता है एक जॉइंट सेकेंड जॉइंट सो बहुत सारे जॉइंट्स के बेसिस पे इसका लेग रहता है सो इट ऑब्जर्व लाइक अ ब्रेकेट सेगमेंट सो क्रैप्स क्रैप्स के भी लेग्स कैसे होते हैं जॉइंट की तरह ऑब्जर्व रहते हैं जॉइंट मतलब जहाँ पर दो बोन्स एक साथ मीट करती है where the two bones meet is nothing but a joint so butterfly house fly spider so every one of these have a jointed legs so remember
हाउस फ्लाई एंड सेंटिपेड सो ये सभी ऑर्गेनिज्म डेली लाइफ में ऑब्जर्वेबल है सो यू माइट बी नोइंग एग्जैक्टली देयर बॉडी सिमेट्री एंड फिजिकल अपियरेंस ओके नेक्स्ट सो नेक्स्ट सेवन टाइप ऑफ डिविजन कम्स मोलूस का दे हैव बायोलेटरल सिमेट्री सिमिलरली सो आप कहीं से भी उनको कट कर दो आई मीन एक ऐसी सेक्शन से आपको कट करना है जहाँ से वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है तो वो क्या बताता है एक बायोलेटरल सिमेट्री सो सिमिलरली ऑक्टोबस को अब भी अगर एक सेक्शन से कट करोगे तो वो दोनों साइड से इक्वली डिवाइड हो जाएगा द कोयलेमिक कैविटी इज रिड्यूस्ड सो उनकी जो कोयलेमिक कैविटी रहती है जो बॉडी स्पेस रहते हैं वो रिड्यूस होता है वो कम रहता है देर इज लिटिल सेगमेंटेशन सो उनकी बॉडी में सेगमेंट्स ऑब्जर्व रहते हैं सो so, स्नेल भी आप अगर पास से देखोगे तो उनके बॉडीज में सेगमेंट होते हैं ऑक्टोबस भी डीप इन साइड दी वाटर रहता है तो उनके बॉडीज भी सेगमेंटेड होते हैं नेक्स्ट अनदर थिंग इज दैट दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड किडनी लाइक ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन ओके सो इनमें भी वही चीज़ कॉमन है जो प्रीवियस डिवीजन में थी दैट इज जो प्रीवियस ऑर्थर पढ़ा था उनमें भी हमने पढ़ा था कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है सेम ये सिस्टम मोलुस्का में भी है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बट यहाँ पर एक एडवांसमेंट क्या है कि इन मोलुस्का डिवीजन में किडनी की तरह नॉट किडनी बट किडनी लाइक सम ऑर्गन्स आर प्रेजेंट विच हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी रिमेंबर दे आर नॉट एक्जैक्टली द किडनी दे आर किडनी टाइप सम ऑर्गन्स ओके दे हैव फीट फॉर मूविंग अराउंड सो दे हैव फीट दे डो नॉट हैव जॉइंटेड लेग्स दे हैव डायरेक्टली फीट थ्रू विच दे मूव अराउंड ओके एग्जाम्पल्स आर स्नेल्स मसल्स चिल्टन सॉरी चितन एंड ऑक्टोपस सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स विच बिलोंग्स टू किंगडम मोलिस का सो स्टूडेंट्स वन मोर टाइम आई विल लाइक टू टेल यू दैट इन एग्जामिनेशन द क्वेश्चन विल डायरेक्टली कम दैट डिस्क्राइब किंगडम आथ्रोपोडा दैट डिस्क्राइब किंगडम मोलिस का सो आपको उसकी डिस्क्रिप्शन पूछी जा सकती है तो कभी भी कोई किंगडम या फिर फाइलम एग्जाम में अगर पूछा जाए तो फर्स्ट यू हैव टू राइट दैट व्हाट आर द नेम्स बाय विच दिस फाइलम इज कैरेक्टराइज और फिर दिस डिवीजन इज कैरेक्टराइज फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो आर्थ्रोपोडा को जॉइंट लेग भी बोला जाता है वो लिखने के बाद सबसे पहले उनका फिजिकल अपियरेंस या बॉडी डिस्क्रिप्शन लिखने के बॉडी बायोलेटरल सीमेट्री दिखा रही है रेडियल सीमेट्री दिखा रही है एक्सेट्रा फिर उसके बाद उनकी बॉडी के जो फंक्शंस है तो वो फंक्शन सबको लिखने हैं एंड फंक्शंस के बाद उसमें उनके जो एग्जाम्पल्स हैं ऑलमोस्ट टू एग्जाम्पल्स आर एक्सपेक्टेड इन द एग्जामिनेशन सो ऑल दिस विल फॉर्म अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द गिवन डिवीजन और फाइलम इन द एग्जाम्स सो रिमेंबर यू हैव टू एटलीस्ट रिमेंबर वन पॉइंट फ्रॉम ईच ऑफ दिस फीचर्स ओके सो वी आर डन विथ मोलिस का नेक्स्ट कम्स एट नंबर दैट इज एकिनोडर माटा विच इज स्पाइनी स्किन सो लेट एस डिस्कस अबाउट डिविजन एकिनोडर माटा सो रिमेंबर डर्मा इज नथिंग बट स्किन डर्मा इज अ वर्ड विच रिलेट्स विथ स्किन सो दे आर स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म सो आप यहाँ पर एक यूनिक नेम है एकिनोडर्माटा मतलब स्पाइनी स्किन स्किन में स्पाइन होते हैं या फिर थॉर्नी लाइक सब्सटेंस होते हैं कांटे की तरह कुछ सब्सटेंस सब्सटेंस नहीं कांटे की तरह ऑब्जेक्ट्स होते हैं ओके सो ये क्या होते हैं स्पाइंस होते हैं तो दे आर कॉल्ड ए स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म दे आर फ्री लिविंग एंड मराइन एनिमल्स सो ये फ्री लिविंग मराइन एनिमल्स है सो डीप इन साइड वाटर पाए जाते हैं सो अगेन दे आर टाइप ट्राइपल प्लास्टिक एंड हैव कोयलेमिक कैविटी सो दे आर डिवाइडेड इन टू थ्री लेयर्स बॉडी इज डिवाइड इन टू थ्री लेयर्स एंड दे हैव कोयलेमिक कैविटी फॉर स्टोरिंग बॉडीली फ्यूड्स दे हैव वाटर फील्ड ट्यूब फिट विच हेल्प इन मूवमेंट सो ये एक ऑब्जर्वेबल पॉइंट है कि उनके जो फीट्स रहते हैं जो पाव रहते हैं उनमें वाटर रहता है सो so, उसके वजह से वो मूव कर पाते हैं सो दिज आर नथिंग बट द अपग्रेडेशन इन लोकोमोटरी ऑर्गन्स दे हैव हार्ड स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सो वन नोटेबल पॉइंट इज दैट द स्केलेटन ऑफ दिस डिविजन मेम्बर्स इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सी ए सी ओ थ्री विच इज हार्ड इन नेचर सो सम एग्जाम्पल्स आर स्टार फिश सी उर्किन फेदर स्टार सी किक्यूम्बर एक्सेट्रा सो स्टार फिश मेनी अ टाइम्स यू माइट बी हैव वॉच इट इन द एक्वेरियम्स सो एक्वेरियम्स में बेसिकली स्टार फिश रखा जाता है और उसमें आप देख सकते हैं कि वो जो स्टार फिश रहता है वो एक जगह पे कंसिस्टेंटली स्टिक रहता है और उसके जो बॉडी पे सम पाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये वो क्या कहते रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहते हैं कंटिन्यूसली ओके सो ये बेसिकली बताता है कि ये स्पाइनी स्किन है उसके जो स्किन है ये जो उनके आर्म्स है अभी आपको पता है कि स्टार फिश रेडियल सीमेट्री दिखाते हैं बिकॉज इट रेडियल सीमेट्री इज अ काइंड ऑफ सीमेट्री इन विच द ऑल द मेन बॉडी पार्ट्स आर कनेक्टेड टू द सेंटर ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म एंड द 
आउटर कवरिंग और द आउटर स्ट्रक्चर फॉर्म्स द सरकम और द सर्कल बेसिकली सो अगर आप इसको देखोगे तो उसको कट करके ये बायोलेटरल सिमेट्रिकल नहीं हो सकता बट ये रेडियल सिमेट्री दिखाता है क्योंकि सब उसके जो मेन ऑर्गन्स एंड फंक्शन है वो मिनरल बॉडी पार्ट में कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं सो स्टारफिश का बेसिकली वो प्रेजेंट रहता है स्पाइंस सो सी और किन सो ये भी स्ट्रक्चर से जो डीप इनसाइड जो वाटर फाउंड होते हैं एंड सी किकम्बर द नेम इज दैट बिकॉज इट अपियर्स लाइक अ किकम्बर शेप्ड ऑर्गेनिज्म ओके सो दिस वॉज अबाउट द किंगडम एकेनोडर माटा नेक्स्ट कम्स प्रोटोकारडाटा ओके सो प्रोटोकारडाटा हैव पायलेटल सिमेट्री एंड आर टाइप्लोब्लास्टिक ओके सो सेम अगर कोई भी साइड से आप कट कर लो मतलब एक स्पेसिफिक साइड से कट कर लो वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे एंड थ्री बॉडी लेयर्स दे हैव कोइलेमिक कैविटी दे हैव अ नोटोकॉर्ड विच इज लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर सो नोटोकॉर्ड इन द सेंस एक अलग फाइलम आ जाता है फिर डिवीजन आ जाता है जिनको कॉर्डेट्स कहा जाता है सो so, वो उस बेसिस पे सेपरेट होता है मतलब प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रा एंड इनवर्टिब्रेट सो वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट इनमें ये नोटोकॉर्ड वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्लासीफाई किए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स विच कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिब्रल कॉलम दैट इज पाइनल कॉर्ड सो दैट इज नथिंग बट अ नोटोकॉर्ड ऑफ अवर बॉडी इट्स नथिंग बट इट गिवस अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू दी बॉडी एंड सपोर्ट्स द बॉडी पार्ट्स सो दैट इज नथिंग बट ऑर्गेनिज्म विथ नोटोकॉर्ड सो आप बोल सकते हो कि उनमें एक बोन लाइक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है अलॉन्ग इट्स बैक टू विच मसल्स आर अटैच एंड हेल्प इन मूवमेंट सो उस नोटोकॉर्ड पे मसल्स अटैच रहता है जिसके वजह से वो मूव कर पाते हैं तो उनकी बॉडी इंडायरेक्टली एक हार्ड नेचर से बनी रहती है एग्जाम्पल्स आर बैलानोगोलस एम्फीएक्सस एंड हार्डेमिया सॉरी हार्डेमेनिया सो यू कैन सी दिस हार्डेमेनिया एम्फीएक्सिस एंड बैलानोग्लासस सो दिस आर द सब्सटेंस आप देख सकते हो कि बीच में एक नोटोकॉर्ड टाइप एक बोन बोल सकते हो वर्टिब्रल कॉलम बोल सकते हो सो so, यहाँ पर भी होते हैं वो क्या करते हैं एग्जैक्ट शेप प्रोवाइड करते हैं कभी फ्लैट शेप एम्फीएक्सियस को नोटोकॉर्ड प्रोवाइड करता है सो दैट इज द यूड ऑफ यूज ऑफ नोटोकॉर्ड ओके सो दिस मच इन द प्रोटोकॉर्ड डाटा सो नेम सजेस्ट कॉर्ड डाटा मतलब प्रेजेंस ऑफ कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम नेक्स्ट सो द लास्ट डिविजन बिफोर अस इज वर्टिब्राटा और वर्टिब्रेट सो दीज आर द एनिमल्स विच हैज द वर्टिब्रल कॉलम अ वेल डिजाइंड वर्टिब्रल कॉलम दे हैव वर्टिब्रल कॉलम एंड इंटरनल स्केलेटन सो उनकी बॉडीज में वर्टिब्रल कॉलम और इंटरनल स्केलेटन्स भी है दे हैव बायोलेटरल सीमेट्री एंड अ ट्राइप्लोब्लास्टिक सो सेम एल्सो दे हैव कोलेमिक कैविटी सो यू कैन सी दैट इन ऑलमोस्ट इन द आफ्टर द फर्स्ट थ्री डिविजन्स ऑफ द एनिमल्स ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एनिमल डिविजन हैड द सेम पॉइंट्स ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ अ बायोलेटरल सिमेट्री एंड ट्राइपल ब्लास्टिक सम ऑफ देम वेर हैविंग रेडियल सिमेट्री बट ट्राइपल ब्लास्टिक एंड प्रेजेंस ऑफ कोलिमिक कैविटी वॉज कॉमन इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम ओके सो देयर बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इन टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स सो ये जो वर्टिब्रेटा जो है वो बहुत और मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एनिमल्स रहते हैं सो so, उनकी बॉडीज में बहुत ही वेल डिफ्रेंशिएटेड टिश्यूज़ रहते हैं और बहुत सारे टिश्यूज़ कम्बाइन होकर ऑर्गन्स भी बनाते हैं फिर देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ फोर रीजन्स दैट इज़ हेड नेक ट्रंक एंड टेल सो बॉडी के जो भी फंक्शंस है वो वेरियस बॉडी पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं सो so, जो फोर मेन रीजन्स है मतलब हेड नेक ट्रंक टेल सो so, ये सब प्रेजेंट रहता है दे हैव टू पेयर्स ऑफ फिंस और लिम्स तो ये फिंस और लिम्स जो रहते हैं वो बेसिकली एक्वेटिक एनिमल्स को बताने के लिए रहते हैं द रेस्पिरेशन इज एक्वेटिक इन एक्वेटिक फॉर्म इज बाय गिल्स एंड इन लैंड इज द फॉर्म इन द रेस्पिरेशन बाय लंग्स सो इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि फ्रॉक सो फ्रॉक जब भी वाटर के अंदर रहते हैं अभी फ्रॉक्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस यू स्टडी इन द अपकमिंग स्लाइड सो वाटर में रेस्पायर करते हैं थ्रू देयर गिल्स एंड जब भी वो लैंड पर रहते हैं तब वो स्किन से भी रेस्पायर कर सकते हैं या फिर अपने लंग्स से भी रेस्पायर कर सकते हैं Also one notable thing is that the sexes are separate मतलब जो रहते हैं उनके जो जेंडर्स रहते हैं वो सेपरेट रहते हैं सो दे आर डिवाइड इन टू मेल एंड फीमेल ओके वर्टिब्रेट्स आर ग्राउंडेड इन टू फाइव क्लासेस सो ना वर्टिब्रेट्स ये जो डिविजन है हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले आता है किंगडम किंगडम के बाद क्या आता है फाइलम जो प्लांट्स में रहते हैं और डिविजन्स जो एनिमल्स में रहता है और किंगडम के बाद फाइलम फाइलम के बाद क्या आता है क्लास सो so, अभी हम ये वर्टिब्राट्स वर्टिब्रेट्स के क्लासेस पढ़ेंगे सो so, हम क्या कर रहे हैं हम कैटेगराइज कर रहे हैं कैटेगराइज करते समय बहुत ही स्पेसिफिकली उनको कैरेक्टराइज कर रहे हैं सो so, उसके वजह से हमारी जो स्टडी है वो डिटेल्ड और सिस्टमेटिकली हो रही है 
ओके सो हमने क्या पढ़ा था कि वर्टिव रेटा है वो जो मोस्ट एडवांस फॉर्म है एंड इन इनमें जो ह्यूमन बींग्स है वो इनमें इंक्लूडेड रहते हैं क्योंकि वी हैव द नोटोकॉड सो यू विल स्टडी दैट इन विच क्लास सो जैसे जैसे आप हायर की अभी हमने पढ़ा था किंगडम फाइलम और डिविजन क्लास सब क्लास इन अकॉर्डिंग टू दिस एंड द सेकेंड द लास्ट क्लास विच कम्स टू द स्पीशीज सो ये क्या है ये हायर की है जैसे जैसे हायर की में हम डाउन जाएंगे वैसे वैसे कैटेगराइजेशन इंक्रीज होता जाएगा और स्पेसिफिक होता जाएगा सो so, जो भी स्पीशीज रहेगी हम उसको डिटेल्ड और स्पेसिफिकली स्टडी कर पाएंगे ओके सो जो फायर क्लासेस हम अब स्टडी करेंगे वो है पाइसिस एम्फीबिया रेप्टेलिया एवस एंड मैमेलिया ओके सो अभी हम क्या स्टडी कर रहे हैं क्लासेस सो रिमेंबर डोंट बी कन्फ्यूज वी आर डन विद द किंगडम सो हमने किंगडम पांच तरह के पढ़े थे सो so, कौन से थे वो किंगडम प्लांटे किंगडम एनिमलिया किंगडम प्रोटेस्टा किंगडम मोनेरा किंगडम फंगाई सो ये पांच हमने किंगडम पढ़े थे फिर किंगडम्स के हमने फाइलम पढ़े थे सो थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा ऐसे फाइ किंगडम्स किस में थे सॉरी फाइ फाइलम्स थे प्लांट्स में उसके बाद हमने ऑलमोस्ट टेन डिविजन्स पढ़े एनिमल्स के सो पॉरीफेरा कोलेंटेराटा एनिलीडा नेमाटोडा सो दिस ऑल आर द ऑलमोस्ट टेन फिर लास्ट टेंथ जो डिविजन हमने पढ़ा ये वर्टी ब्राटा था सो नाव वी आर डन विथ फाइलम एंड डिविजन नाव वी विल मूव वन स्टेप डाउनवर्ड इन द हायर की एंड नाव वी विल डिस्कस द फाइव क्लासेस सो वर्टी ब्रेड्स जो है उनको और फाइव क्लासेस में डिवाइड किए वो है पाइसेस एम्फीबिया रेप्टेलिया एवस एंड मैमिलिया ओके सो पाइसेस सो पाइसेस द नेम इट सेल्फ सजेस्ट फिशेस सो बेसिकली जो झोड़ाइक साइंस या फिर हम जो बोलते हैं जो राशि दैट इज नथिंग बट अ पाइसिस इज वन ऑफ द झोड़ाइक साइन सो विच इंडिकेट्स समथिंग रिलेटेड टू फिशेस सो दे आर फिशेस लिविंग इन वाटर सो पाइसिस इज क्लासीफाइड अंडर द एक्वेटिक फिशेस देयर स्किन इज कवर्ड विथ स्केल्स और प्लेट्स सो फिशेस के कॉमन स्ट्रक्चर है उनके बॉडी पे स्केल्स रहते हैं दे रेस्पायर यूजिंग गिल्स सो वही स्केल के पास ही ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो शार्क में ये क्या रहते हैं गिल्स रहते हैं सो so, गिल्स क्या है एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है फिशेस के लिए रिस्पायर करने के लिए ओके दे हैव स्ट्रीम लाइन बॉडी एंड फिंस विच हेल्प देम टू मूव इन वाटर सो स्ट्रीम लाइन बॉडी क्या होती है कि आप देख सकते हो उनका जो शेप है वो बीच में बहुत ब्रॉडर होता है एंड एट दी एंड्स नैरो हो जाता है सो so, इनको स्ट्रीम लाइन बॉडी बेहतर है सो उसका क्या रहता है कि जो वाटर का प्रेशर है जब भी वो वाटर में तैरते हैं तब जो वाटर का प्रेशर आता है यहाँ से वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि उनका जो सामने वाला जो पोर्शन है वो नैरो होता है सो so, हमें ये पता है कि अगर सरफेस एरिया छोटा किया जाता है तो प्रेशर जो है वो बढ़ता है और सरफेस एरिया अगर बढ़ाता जाता है तो प्रेशर जो है डिक्रीज किए होता है सो बेसिकली वो एक प्रिंसिपल है जिसके वजह से अगर उनका जो बॉडी हम बीच में से ब्रॉड करेंगे और आगे से नैरो करेंगे तो उन पर जो प्रेशर एक्ट होगा वो कम होगा और वो उनको मूव करने में ज़्यादा आसानी होगी सो दैट इज़ नथिंग बट द स्ट्रीम लाइन बॉडी सो स्ट्रीम लाइन बॉडी क्या होता है कि बीच में एक ब्रॉडर पोर्शन हो रहा और एट दी एंड्स बोथ साइड एट दी एंड्स नैरो हो जाना ओके एंड वन नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक इज दैट दे आर कोल्ड ब्लडेड सो कंटिन्यूसली वाटर में रहते हैं सो ऑब्वियसली दे हैव अ कोल्ड ब्लडेड सो वन मोर रीजन ऑफ बींग कोल्ड ब्लडेड इज दैट उनका बॉडी का जो मेटाबोलिज्म रेट है वो बहुत ही लेस रहता है क्योंकि उन उन्हें ज़्यादा एनर्जी लगती नहीं है उनके बॉडी परफॉर्म फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अनलाइक द एनिमल्स विच लिव ऑन द लैंड रिक्वायर्स मोर एनर्जी देन दिस कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स सो ये जो ब्लड कूल ब्लड का होना ये बताता है कि उनको बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उनकी बॉडी को जो जितनी एनर्जी डिमांड है वो कम है ज़्यादा नहीं है ओके एंड देयर हार्ट आर्स हैव ओनली टू चैम्बर्स सो उनके हार्ट में भी सिर्फ टू चैम्बर्स रहते हैं ब्लड को सभी जगह पर पहुँचाने के लिए सो दे डोंट नीड मच एडवांस फॉर्म ऑफ द हार्ट अपार्ट फ्रॉम दिस ह्यूमन बींग्स या फिर बहुत सारे एनिमल्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट रहता है मतलब कैसा है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम रहती है वो कॉम्प्लेक्स रहती है अनलाइक इन दिस पाइसेस इन विच द सर्कुलेटरी सिस्टम इज लेस कॉम्प्लेक्स बिकॉज दे डोंट नीड इट ऑल्सो दे लेग एग्स फ्रॉम विच द यंग वन हैच आउट सो वो जो रहते हैं वो अंडे देते हैं जहाँ से उनके यंग वन हैच होते हैं सो वन मोर थिंग इज दैट द ऑर्गेनिज्म विच ले एग एंड रिप्रोड्यूस By laying egg बाई लेंग एक अर्कॉलेस ओवी परस वेर एज द ऑर्गेनिज्म विच सेक्शुअली रिप्रोड्यूस अर्कॉलेस वी वी परस मीन्स विच गिव बर्थ टू यंग वन ओके सो दिज आर कॉलेस वी वी परस वेर एज दो विच लूज एक और लेस एक अर्कॉलेस ओवी परस सो रिमेंबर दिस टू टर्म्स ओके सो जो अंडे देते हैं उनको क्या बोलते हैं ओवी परस और जो चाइल्ड को बर्थ देते हैं फ्रॉम देअर वूम दे आर कॉलेस वी वी परस 
सम फिशेस हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ कार्टिलेज लाइक शार्क्स रेस एक्सेट्रा सो कार्टिलेज इज नथिंग बट अ स्ट्रॉन्ग बोन रहती है जो एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देती है सो एग्जाम्पल है शार्क या फिर रेस सम हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज लाइक टूना रोहू एक्सेट्रा ओके सो किसी में बोन्स या फिर स्केलेटन्स रहते हैं सो so, फिश बहुत जगह पर एक वेल डिजर्व एंड एडिबल डाइट माना जाता है तब उसमें आप देखते हो कि जब भी आप फिश कंज्यूम करते हो सो so, बहुत सारे बोन्स एंड स्केलेटन्स रहते हैं जिसको सबसे पहले आप रिमूव करते हैं एंड उसके बाद द मीट इज़ बीइंग कंजर्व ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लासेज स्पाइसेस सॉरी इट्स नॉट ओके करेक्टली इट्स क्लासेज स्पाइसेस सो जस्ट बी थ्रो विथ वॉट एग्जैक्टली यू आर स्टडिंग आई दर इट्स किंगडम आई दर इट्स फाइलम आई दर इट्स डिविजन और इट्स क्लासेस सो वी आर इन द क्लासेस ओके सो यू कैन सी कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फिशेज अवेलेबल है इवन मच ऑफ द स्पीशीज आर सच दैट इवन द रिसर्चर्स हैड नॉट बीन अप टू दैट लेवल सो देर आर एन नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन द प्लानट अर्थ ऑन द लैंड एज वेल एज इन द वाटर इट सेल्फ ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्राइसेस सेकेंड कम्स एम्फीबिया और एम्फीबियंस दे आर फाउंड इन लैंड एंड वाटर सो द वर्ड एम्फीबियंस मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच कैन सर्वाइव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर दे डो नॉट हैव स्केल्स ओके सो उनमें फिशेज की तरह पाइसेस की तरह स्केल्स नहीं होते बट हैव म्यूक्यूज ग्लैंड ऑन देयर स्किन सो म्यूक्यूज ग्लैंड उनके स्किन पर रहते हैं अगेन दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड द हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड सो अभी देख सकते हो कि हार्ट की कॉम्प्लेक्सिटी एक चैम्बर से बढ़ गई है क्योंकि वो लैंड पे भी सर्वाइव करते हैं और वाटर पे भी सर्वाइव करते हैं बट ठीक है उनकी ब्लड की जो रिक्वायरमेंट है वो क्लोड कोल्ड ब्लडेड है क्योंकि वाटर में उतना मेटाबॉलिज्म हाई नहीं रहता ओके बट हार्ट का एक चैम्बर बढ़ जाता है क्योंकि जब भी वो लैंड पर सर्वाइव करते हैं सो ब्लड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सभी बॉडी पार्ट्स को वो प्रॉपरली होना चाहिए ओके सो इनमें एक यूनिक चीज़ है कि रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स और लंग्स तो वो दोनों से रेस्पायर कर सकते हैं आइदर विद गिल्स और आइदर विद लंग्स सेकेंड थिंग इज दैट दे ले एग्स इन वाटर सो पानी में वो अंडे दे पाते हैं सो फ्रॉग टोड सेलेमेंड सो वन डिफरेंस बिटवीन फ्रॉग एंड टोड इज दैट द टोड इज मच लार्जर इन साइज दैन अ फ्रॉग सो टोड बहुत साइज में बड़े होते हैं एंड फ्रॉग की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि फ्रॉग जो है वो लंग्स से भी रेस्पायर कर पाते हैं बट ऑल्सो दे कैन रेस्पायर थ्रू होल देयर स्किन उनकी जो भी पूरी स्किन रहती है वो स्किन एक्ट एज अ बिकॉज उनके स्किन पे म्यूकस ग्लैंड लोकेटेड रहते हैं जिसके वजह से वो रेस्पायर कर पाते हैं सो so, एक एडिड एडवांटेज है कि फ्रॉक का जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो एक कॉन्स्टेंट रहता है क्योंकि अगर वो पानी में जाते हैं ऑब्वियसली दे रेस्पायर थ्रू द गिल्स अगर वो लैंड पे रहते हैं वो स्किन या फिर लंग्स से रेस्पायर करते रहते हैं सो so, उसके वजह से दे कैन सर्वाइव इन बोध दी प्लेसेस दिस वॉज ऑल अबाउट एम्फीबिया सो नेक्स्ट कम्स क्लास रेप्टलिया कार्डस रेप्टाइल्स दे हैव स्केल्स एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स उनमें भी स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं एंड दे ऑब्वियसली ब्रीथ थ्रू दी लंग्स दे आर कोल्ड ब्लडेड अगेन सो दे लिव इन द वाटर मोस्ट ऑफ द टाइम सो दे आर कोल्ड ब्लडेड मोस्ट ऑफ देम हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट बट क्रोकोडल्स हैव फोर्थ चैम्बर्ड हार्ट सो रिमेंबर दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन आस्क इन द एग्जाम दैट which are the reptiles which have three chambered heart or which have four chambered heart so in reptile only crocodile is the one who has four chambered heart crocodile doesn't have a three chambered heart so the reason is that the crocodile is continuously in water itself and it usually swims in at a greater depth so unka jo body ka metabolism hai wo bahut high rehta hai एंड वो जो भी मतलब यू कैन सी यू नो दैट क्रोकोडाइल्स कंज्यूम डायरेक्टली द ऑर्गेनिज्म सो मे बी इट एन एनिमल और एनी एक्वेटिक एनिमल इट डायरेक्टली एंगल्स दैट एनिमल एंड स्वेलोज इट सो जो भी वो खाना या फिर प्रे कंज्यूम करते हैं वो डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं सो so, उनको डाइजेस्ट करने के लिए उतना एनर्जी लगता है सो so, उसके वजह से उनका जो हार्ट है वो फोर चैम्बर्स में डिवाइड रहता है दे ले एग्स विथ हार्ड कवरिंग इन वाटर सो उनके जो एग्स भी रहते हैं वो वाटर में होते हैं और वो बहुत हार्ड कवर रहते हैं सो दैट कोई भी स्पीशीज आके उस एग्स को डैमेज नहीं कर पाती और एग्स एक बार हैच होने पर बेबी क्रोकोडल्स आर बॉर्न एंड दे डायरेक्टली स्टार्ट देयर लाइफ इन द वाटर इट सेल्फ ओके सो सम एग्जाम्पल्स आर स्नैक्स टर्टल्स लिजार्ट्स क्रकोडल्स सो यू कैन सी स्नैक्स आप तो देख सकते हो कि स्नैक्स में डायरेक्टली गिल्स जो स्केल्स है स्केल्स वो डायरेक्टली विजिबल्स रहते हैं क्रकोडाइल क्रोकोडाइल के बेसिकली लोअर साइड में स्किल्स लोकेटेड रहते हैं टर्टल सो दिज आर नथिंग बट ऑल द एनिमल्स विच आर बिलोंगिंग टू द क्लास रेप्टलिया ओके सो रिमेंबर 
द क्रोकोडाइल ओनली एक्सेप्शन विच लेस और सॉरी विच हैज अ फोर चेम्बर्ड हार्ट रेस्ट ऑल द रेप्टल्स हैव थ्री चेम्बर्ड हार्ट सो फोर्थ क्लास इज एवस सो एवस रिलेट्स विद द बर्ड्स ऑल द बर्ड्स आर कैटेगराइज इन द क्लास एवस सो मेन पॉइंट्स अभी अभी हम एक्वेटिक या फिर वाटर से बाहर आ चुके हैं लैंड पे आ चुके अब डायरेक्ट स्काई पे जहाँ पर एवस बर्ड्स बेसिकली रहते हैं दे आर एवरी टाइम फ्लाइंग सो दे आर वार्म ब्लडेड सो उनका भी उनका जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो बहुत हाई रहता है क्योंकि उनको बहुत सारा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है जस्ट बाय फ्लाइंग जस्ट बाय मेकिंग ऑल देयर बॉडी पार्ट्स यूटिलाइज एंड टू रिलीज आउट एनर्जी सो दे हैव फोर चेम्बर्ड हार्ट सो जैसे मैंने बोला था कि बर्ड्स बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करते रहते हैं विदाउट एनी गैप बिटवीन देयर जर्नी एंड हेंस दे रिक्वायर अ लार्ज मेटाबॉलिज्म की सो दैट वो आराम से उतना डिस्टेंस ट्रैवल कर पाए कहीं भी अटक ना जाए दे ब्रेथ थ्रू द लंग्स सो उनमें लंग्स होते हैं दे हैव आउटर कवरिंग ऑफ फेदर्स सो फेदर्स एक जर्क देने के लिए और एक प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है फेदर्स का और एक एडवांटेजेस है जिसके वजह से उनका बॉडी का वेट है वो लाइट होता है सो वो बहुत हाई हाइट तक और बहुत तेज़ी से ट्रैवल कर सकते हैं दे आर टू फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इन टू विंग्स फॉर फ्लाइंग सो फोर लिम्स मतलब सामने वाले जो लिम्स होते हैं दो वो मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में जो फ्लाई करने में मदद करते हैं एंड दे ले एग्स सो आपने देखे होंगे स्पैरो के जो एग्स है या फिर क्रो के जो एग्स है सो पैरों के तो डायरेक्टली उनके नेस्ट में एग्स देती है क्रो बेसिकली चूजेज द नेस्ट ऑफ कुकूस टू यू द एग्स सो डग्स स्टॉक्स भी एग्स देते हैं ऑस्ट्रीजेस भी एग्स देते हैं ओके सो दिज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द क्लास एग्स सो जो नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस काइंड ऑफ क्लास इज दैट दे कंटेंस वार्म ब्लड एनिमल्स सेकेंडली दे ब्रेथ थ्रू द लंग्स दे हैव आउटर कवरिंग ऑफ द फेदर्स सो फेदर से रहते हैं विच मेक्स देयर बॉडी लाइट इन वेट एंड गिवस देम अ जर्क टू फ्लाई अप टू अ ग्रेटर अल्टीट्यूड अ ग्रेटर हाइट ओके सो उनके जो सामने वाले टू लिम्स होते हैं वो दे आर मॉडिफाइड इन टू फेदर्स एंड दे ले एग्स इन देयर नेस्ट ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट एवस नेक्स्ट कम्स द फाइलम सॉरी द क्लास मैमिलिया और मैमल्स ओके सो मैमल्स ये नाम आने पर सबसे पहले समझ जाने का कि ऑल द ह्यूमन बींग्स आर इंक्लूडेड इन दिस क्लास दे आर कैटेगराइज इन टू मैमल्स ओके सो दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स सो ईच एंड एवरी फ्यूचर ऑफ एनिमल्स बिलोंगिंग टू मैमल इज सिमिलर टू दैट ऑफ ह्यूमन बींग्स बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो कैरेक्टराइज इन द मैमल्स इट सेल्फ दे हैव फोर चेम्बर्ड हार्ट ओके दे हैव मेमरी ग्लैंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नरिश देयर यंग वंस ओके सो फीमेल्स इन ह्यूमन्स बेसिकली हैव द मेमरी ग्लैंड विच आर एक्टिव वेन द चाइल्ड इज बॉर्न फॉर टू नरिश दैट यंग चाइल्ड द स्किन हैज हेयर्स एंड स्वेट ग्लैंड सो स्वेट ग्लैंड भी रहते हैं मतलब स्किन पे हमेशा ऑयली सब्सटेंस या फिर जो रहते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं एक्सीडरी प्रोडक्ट्स ही रहते हैं जो भी बॉडी के यूजलेस सब्सटेंसेस है वो विद द हेल्प ऑफ स्किन भी कंटिन्यूसली एमिट आउट होते रहते हैं सो so, उनमें स्वेट लैंड प्रेजेंट रहते हैं सो कंटिन्यूसली दे आर स्वेटिंग मोस्ट ऑफ देम गिव बर्थ टू देयर यंग वंस सो एज आई हैड टोल्ड यू बिफोर टू थ्री स्लाइड्स दैट द ऑर्गेनिज्म विच डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस आर कॉल्ड एज वी वी पैरस वेर एज द ऑर्गेनिज्म विच ले एक्स आर कॉल्ड एज ओ वी पैरस सो दिस मैमल्स आर द वी वी पैरस कैटेगरी ओके सो सम ऑफ देम ले एग्स बट वन एक्सेप्शन इज प्लेटिपस प्लेटिपस इज नॉट लेइंग द सॉरी द प्लेटिपस इज नॉट गिविंग द बर्थ टू द यंग वंस दे आर जस्ट लेइंग द एग्स बट द प्लेटिपस इज ऑल्सो कैरेक्टराइज इन द मेमेलिया बिकॉज एक्सेप्ट दैट वन फीचर ऑफ लेइंग एग ऑल द फीचर आर सिमिलर टू दैट ऑफ क्लास मेमेलिया ओके सो रिमेंबर दिस थिंग इन क्वेश्चन ऑल्सो इन एग्जाम ऑल्सो द क्वेश्चन इज मेनी टाइम्स आस्क दैट विच इज द organism or which is the member of class mammals which lay eggs so that is nothing but platypus okay examples are cat rat dog lion tiger whale bat humans etc so all this belongs to kingdom mammal sorry phylum class mammalia okay so kingdom phylum or division and then comes the class so we had been studying the class okay so last slide for this lecture is that nomenclature so we had been characterized and classified into different categories all the organisms which are belonging to this earth 
so now the main thing is that how to name them or if the name is given so what is the scientific name because see many a times if you call snakes dogs cats but although in the dogs and cats there are many variety types of breeds so you had been observing the breeds of dogs so labradors bulldogs so there are many types of breeds of dogs so we cannot exactly focus that which is that breed exactly so agar koi bhi ab dog bol sakte ho to dog mein sabhi dogs aa jate hain so whether it be from which breed unke reproduction ke type kaise hai unka कैसे कैरेक्टर से सो वो मैटर नहीं करता बट नोमेन क्लेचर एक ऐसी सिस्टम है जो एक साइंटिफिक नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म को असाइन करती है जिसके वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड में वो नेम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है और उस नाम से उस ऑर्गेनिज्म को जाना जाता है सो वी विल स्टडी दैट हु इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम एंड वॉट इज़ द यूज़ ऑफ दिस सिस्टम ऑफ नोमेन क्लेचर सो नोमेन क्लेचर इज़ नथिंग बट नेमिंग समथिंग दैट इज यू कैन कॉल इट एज नामकरण All living organisms have been given scientific names, which can be used to identify them anywhere in the world. Okay, so एक scientific name दिया जाता है सभी organism को जो उसका जो name है वो world के किसी भी part में जा के अगर आप बोल सकते हो तो उसी organism को उस name से ही जाना जाता है Universally ये name accepted होता है The system of scientific naming of organism is called as binomial nomenclature. So this is also one of the most asked question in the examination that what is meant by binomial nomenclature. So the binomial nomenclature is the system of scientific naming of organism. Remember, don't only write naming; it's scientific naming. So common name different होता है, scientific name different होता है. Scientific name जो है वो universally accepted होता है all around the world. Common name सिर्फ उसी region तक सीमित रहता है. द बाइनोमियल नोमेन क्लेचर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट सो जो नेम दिया जाता है वो दो पार्ट्स पर दिया जाता है द फर्स्ट पार्ट इज नेम ऑफ जीनस एंड द सेकेंड पार्ट इज द नेम ऑफ स्पीशीज सो हमने हायर की में यह पढ़ा था कि जो हायर की सेकेंड लास्ट और लास्ट जो क्ला आते हैं कैटेगरीज या हायर की वो क्या आते हैं जो सेकेंड लास्ट होता है वो जीनस होता है और जो लास्ट रहता है हायर की वो क्या रहता है स्पीशीज रहता है सो so, आप एक बार वो चार्ट फिर से देख कर देख सकते हो आई होप इट्स गिवन इन द सेकंड थर्ड स्लाइड सो उसमें आप देख सकते हो कि जो पहले जो नेम दिया जाता है वो जीनस से देता है उसके बाद स्पीशीज से देता है द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग और नोमेन क्लेचर वी यूज टूडे वॉज इंट्रोड्यूस बाई कैरलेस लिनियस सो रिमेंबर दिस टू हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ नोमेन क्लेचर सो नेम द फॉलोइंग वन मार्क के लिए भी आ सकता है सो कैरलेस लिनियस इज द साइंटिस्ट और द बायोलॉजिस्ट हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ बायोनोमियल नोमेन क्लेचर ओके सो वन एग्जाम्पल इज दैट द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स इज होमोसेफियंस सो होमोसेफियंस इन विच होमो इज द नेम ऑफ जीनस सो होमो क्या है जीनस सो अगर होमो बोला जाता है तो होमो मतलब सभी ह्यूमन बींग्स उसमें आ जाते हैं और सेफियंस सेफियंस इज द नेम ऑफ स्पीशीज सेफियंस मीन्स मॉडर्न मैन आज के जमाने के मैन जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको सेफियंस बोला जाता है सो दे आर कॉल्ड एज होमोसेफियंस सो so, अगर प्लांट में आप देखा जाए तो मैंगो जो रहता है तो मैंगो को भी नाम दिया जाता है मैग्नीफेरा इंडिका सो so, अब वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में जाके अगर मैग्नीफेरा इंडिका अगर आपने बोला तो दे विल अंडरस्टैंड दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द मैंगो ट्री सिमिलरली अगर तुलसी का जो प्लांट रहता है तुलसी को नाम दिया जाता है ऑसिमम सेंगटम ऑसिमम इज द जीनस सेंगटम इज द स्पीशीज इन मैंगो मैग्नीफेरा इज द जीनस एंड इंडिका इज द स्पीशीज so this was all about the nomenclature so binomial nomenclature is system of classifying by with the help of scientific naming okay so we had been discussing the chapter was quite lengthy but you can see that in each and every member of the organism some or the other characteristics are similar but you have to be thorough with exactly what are you dealing with so may it be kingdom after kingdom below it comes the phylum so phylum is restricted to the plants division division is restricted to animals so humne dekha tha ki plants ke basically five phylums rehte hain and animals ke 10 divisions rehte hain so humne 10 divisions is presentations mein discuss kiye the so unke characteristics discuss kiye the aur unke examples bhi discuss kiye the fir nextly humne ye padha tha ki jo at last jo vertebrates aate hain जो वर्टिब्रेड्स डिवीजन आते हैं वो अगेन फाइव क्लास में डिवाइड किए जाते हैं सो so, हमने वो भी पढ़ा था तो कौन से फाइव क्लास देखे थे फर्स्ट था फाइ पाइसिस जो फिशेस को रिलेटेड है सेकेंड था एम्फीबियंस 
सो so, एम्फीबियंस मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो लैंड एज वेल एज वाटर पे सर्वाइव कर सकते हैं फिर रेप्टेलिया थे सो रेप्टाइल्स सो उनमें एक एक्सेप्शन हमने क्या देखा था कि जो बहुत सारे क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वो फोर चैम्बर हार्ट्स के रहते हैं बाकी सब रेप्टाइल्स थ्री चैम्बर हार्ट फिर एवस सो एवस मतलब फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म सो जो उसका बहुत डिस्टेंस तक अपने जिनके फोर लिम्स जो मॉडिफाइड रहते हैं विंग्स में वो फ्लाई होते हैं सो वो एवस रहते हैं सेकेंड फिर फिफ्थ और लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था मैमेलिया जिसमें ह्यूमन बींग्स बिलोंग करते हैं और वो सभी ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं जिनमें ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट रहते हैं दैट इज़ फोर चैम्बर्ड हार्ट लंग्स फॉर रेस्पिरेशन वर्टिब्रल कॉलम एक्सेट्रा ओके सो वी हैड बिन डन विद द चैप्टर फिर हमने एक नोमेन क्लेचर देखा था उससे हमें नेम कैसे करने का यह समझ में आया था नोमेन क्लेचर का जो सिस्टम था वह कैरलेस लीनस ने दिया था और नेम कैसे किया जाता है जीनस उसके बाद स्पीशीज फर्स्ट इज गिवन एज जीनस देन इज सेकेंड पार्ट इज गिवन एज स्पीशीज सो वी आर एट एट द एंड ऑफ द चैप्टर आई होप यू आर बिंग अंडरस्टैंडिंग ऑल द कंसेप्ट सो इफ एनी डाउट्स जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल फेस योर डाउट थैंक यू हैव अ नाइस डे बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर